ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആന്ത്രപ്പോളജി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ പദോൽപത്തിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ നേച്ചർ അഥവാ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നരവംശശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശാഖകൾ അഥവാ മേജർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആന്ത്രപ്പോളജിക്ക് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി അഥവാ ജൈവ നരവംശശാസ്ത്രം രണ്ട് സോഷ്യൽ കൾച്ചർ ആന്ത്രപ്പോളജി അഥവാ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നരവംശശാസ്ത്രം മൂന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി അഥവാ പുരാവസ്തു നരവംശശാസ്ത്രം നാല് ലിംഗിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജി അഥവാ ഭാഷാ നരവംശശാസ്ത്രം ഈ നാല് ശാഖകൾക്കും വീണ്ടും പല ഉപശാഖകളുണ്ട് അതിൽ ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി പ്രൈമറ്റോളജി ഹ്യൂമൺ പാലിയൻഡോളജി അഥവാ പാലിയോ നരവംശശാസ്ത്രം ഹ്യൂമൺ ജെനറ്റിക്സ് മനുഷ്യ ജനിതക ശാസ്ത്രം ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു സോഷ്യൽ കൾച്ചർ ആന്ത്രപ്പോളജിയെ ഫാമിലിയൽ ആന്ത്രപ്പോളജി കുടുംബ നരവംശശാസ്ത്രം ഇക്കണോമിക് ആന്ത്രപ്പോളജി സാമ്പത്തിക നരവംശശാസ്ത്രം പൊളിറ്റിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി രാഷ്ട്രീയ നരവംശശാസ്ത്രം ആന്ത്രപ്പോളജി ഓഫ് റിലീജിയൻ മത നരവംശശാസ്ത്രം ഇക്കോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി പരിസ്ഥിതി നരവംശശാസ്ത്രം മെഡിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി വൈദ്യ നരവംശശാസ്ത്രം ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്ത്രപ്പോളജി വികസന നരവംശശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെയും ലിംഗിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജിയെ സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗിസ്റ്റിക്സ് ഭാഷാ ഘടനാശാസ്ത്രം സോഷ്യോ ലിംഗിസ്റ്റിക്സ് സമൂഹ ഭാഷാശാസ്ത്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിംഗിസ്റ്റിക്സ് ഭാഷാ ചരിത്രശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ പല വിഭാഗമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഉപശാഖകളെ കുറിച്ചും സബ് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ജൈവ നരവംശശാസ്ത്രം ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി ദറ്റ് കൺസിഡർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആസ് എ ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസം മനുഷ്യനെ ഒരു ജീവി വിഭാഗമായി കാണുന്ന നരവംശശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖയാണ് ജൈവ നരവംശശാസ്ത്രം മനുഷ്യനെ ഒരു ജീവിഭാഗമായി കാണുന്ന നരവംശശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് ജൈവ നരവംശശാസ്ത്രം ഇറ്റ് സ്റ്റഡി ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഇതിൽ മനുഷ്യന്റെ ജൈവപരവും ശാരീരികവുമായ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റഡി ഒറിജിൻ അവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് അനലൈസ് ദർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വൈവിധ്യവും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് ജൈവ നരവംശശാസ്ത്രം സഹായകമാണ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ഹാസ് മെനി സബ് ബ്രാഞ്ചസ് ലൈക് പ്രൈമറ്റോളജി ഹ്യൂമൻ പാലിറ്റോളജി ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക്സ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇങ്ങനെ പല ഉപശാഖകൾ ജൈവ നരവംശശാസ്ത്രത്തിന് ഉണ്ട് പ്രൈമറ്റോളജി ഹ്യൂമൺ പാലിറ്റോളജി ഹ്യൂമൺ ജെനറ്റിക്സ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നിങ്ങനെ പല ഉപശാഖകളും ഇതിന് ഉണ്ട് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പ്രൈമറ്റോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഉപശാഖ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് പ്രൈമേറ്റ്സ് എന്താ ഈ പ്രൈമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും വംശനാശം നേരിട്ടതുമായ പ്രൈമേറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പ്രൈമറ്റോളജി എന്താ ഈ പ്രൈമേറ്റ് പ്രൈമേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യന്മാർ എയ്ഡ്സ് ആൾക്കുരങ്ങുകൾ ഗൊറില്ല ചിമ്പാൻസി ഒറാങ്കുട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കുരങ്ങുകൾ മങ്കീസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊസീമിയൻ പ്രൊസീമിയനുകൾ ഇവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവി വിഭാഗമാണ് പ്രൈമറ്റ് ജീവി വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരേരിയാണ് പ്രൈമറ്റോളജി അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് പ്രൈമേറ്റ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും വംശനാശം വന്നതുമായ പ്രൈമേറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പ്രൈമറ്റോളജി മനുഷ്യനും ആൾക്കുരങ്ങളും പ്രൊസീമിയനുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തതാണ് ഹ്യൂമൻ പാലിറ്റോളജി മനുഷ്യ ഫോസിൽ പഠനം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫോസിൽ മനുഷ്യ ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഉപവിഭാഗമാണ് ഹ്യൂമൺ ജെനറ്റിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ മനുഷ്യ ജനിതക ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനിലെ പാരമ്പര്യ പ്രേക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇത് നാലാമത്തതാണ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി എപ്പോഴും
അറിവുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഫോറൻസിക് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഫോറൻസിക് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ക്രൈം സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ കലാമിറ്റീസ് ഈസ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്താ ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർ കുറ്റവാളികൾ എന്നിവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നരവംശശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാഖയാണ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈം സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ക്രിമിനൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ക്രിമിനൽസ് ക്രിമിനൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ക്രൈം സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ഒരു ഉപശാഖയാണ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ദ നോളജ് ഓഫ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു സോൾവ് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിമിനൽ ആൻഡ് ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ഫോറൻസിക് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അറിവ് കുറ്റവാളികളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിയമനിർവഹണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ദീസ് എക്സ്പേർട്സ് ആർ കോൾഡ് ബൈ പോലീസ് ആൻഡ് അതർ അതോറിറ്റീസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ റിമീൻസ് ഓഫ് മർഡർ വിക്ടിംസ് മെസ്സിംഗ് കേസസ് ഓർ പീപ്പിൾ ഹു ഡൈ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെയും കാണാതായവരെയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പോലീസുകാരും മറ്റും അധികാരികളും ഫോറൻസിക്സ് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട് അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സിംഗ് കേസസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരെ പോലീസും മറ്റധികാരികളും വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേരിയേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണ് വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപത്തിലും മുടിയുടെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വ്യത്യസ്തകളാണ് മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഹെയർ വിത്ത് റൂട്ട് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ആൻഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് സ്കിൻ സെൽസ് ബോൺ മാരോ finger prints skeletal remains etc they are able to identify the criminals dna verodu kodiya talamudi raktam sharira sravangal tholile koshangal asthi majja viraladiyalam asthigalde avashishtangal thodangiyava vishagalane cheythu forensic narvamsha shastrachar vyaktigale tirichirunnu appo ee sambhavangalokke kandana forensic vidagdhar yaarana idinte poragilulla aalkarana manasilakkan avare sahayikkunnathu with special technique they can also identify age sex and morphological features of the victim for pratheka technical sankhyadika vidyayilude avarku vyaktigalde vayasum lingavum sharira pratheyagalum tirichariyan sahayikkunnundu aduthathana rendamtha branch aanu social cultural anthropology samuhika samskarika naravamsha shastram Social Cultural Anthropology is a branch of anthropology which study human society and culture. Manisha Samoham te kurchum, samskara te kurchum, padikunna, padana shagi aana, samohiga, samskarika naravamsha shastram. Manisha Samoham, samskaram. Ennivay kurchu padikunna, padana shagi aana, samohiga, samskarika naravamsha shastram. It study social institutions such as family, marriage, kinship, religion, economic organization, പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എറ്റ്സെട്ര ഇതിൽ കുടുംബം വിവാഹം ബന്ധുത്വം മതസംഘാടനം സാമ്പത്തിക സംഘാടനം രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ഇതിനും ധാരാളം ഉപശാഖകൾ നമുക്ക് കാണാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഫാമിലിയൽ ആന്ത്രപ്പോളജി It is a comparative study of families of different cultures and society. In the family anthropology, 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 in the family anthropology. It also study its origin, its forms and functions. In the family anthropology, in the family anthropology, in the family anthropology, in the family anthropology. Marriage is the base of family and therefore you study marriage also. Vivaham kodumbath in adisthana maayadu ondane ne vivaham te kuruchum idil patikun nanda. Matto nana economic anthropology, sambathika naravamsha shastra. It study economic organization of human society from pre-literate to modern industrial economy. Vakshan shayiran naratuna sakshapurva samuhangal mudal 
ആധുനിക വ്യവസായിക സമൂഹങ്ങൾ വരെയുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സംഘടനത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ഒരു നാച്ചർ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഹോളിസ്റ്റിക് സയൻസ് സ്റ്റഡി ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് പഴയ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും ആധുനിക മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഫ്രം പ്രീ ലിറ്ററേറ്റ് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇക്കണോമി ആധുനിക വ്യവസായിക സമൂഹം വരെയുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സാക്ഷ്യപൂർവ്വ സമൂഹങ്ങളിൽ തൊട്ട് ആധുനിക വ്യവസായിക സമൂഹങ്ങൾ വരെയുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു സബ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൾച്ചർ ആന്ത്രപ്പോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ലോ പണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ഇപ്പൊ എന്താ രാഷ്ട്രീയ നരവംശാസ്ത്രം പൊളിറ്റിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി അഥവാ രാഷ്ട്രീയ നരവംശാസ്ത്രം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയതര രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനം ആചാരങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ശിക്ഷകൾ ബഹുമതികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നരവംശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖയാണ് രാഷ്ട്രീയ നരവംശാസ്ത്രം ഇതിൽ ഇപ്പം ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയതര സംഘാടനത്തെ കുറിച്ചും ആചാരധിഷ്ഠിത നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും ശിക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ് ബഹുമതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഓഫ് റിലീജ്യൻ മതനരവംശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് റിലേറ്റഡ് ടു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് റിച്വൽസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് പ്രകൃത്യാതീത ശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും കൂടാതെ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് മതനരവംശാസ്ത്രം മറ്റൊരു സബ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി പരിസ്ഥിതി നരവംശാസ്ത്രം ഇറ്റ് സ്റ്റഡി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൺ എൻവിയോൺമെന്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ മനുഷ്യനും എൻവിയോൺമെന്റും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സംസ്കാരവും ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയും സംസ്കാരം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധമാണ് പരിസ്ഥിതി നരവംശാസ്ത്രം മറ്റൊരു സബ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് മെഡിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി This sub-branch deals with the biocultural understanding of health and disease. Aryogyam, Ryogam, in the way of course, Sharira Shastra Paramayam, Samskari Gamayam, Manasilakana Shastra Shagiyana, Vaidya Naravamsi Shastra. But what is it? Aryogyam, Ryogyam, Namala, Sharira Shastra Paramayam, Nokananda, Samskari Gamayam, Kananda. So, we have to learn one area in second year. But it is not a development anthropology. the branch of social culture anthropology which aims welfare progress and development of human life is development anthropology endana janangalde shemam vigasanam purogati enni vishayangalil lakshyam vekkuna samuhika samskarika naravamsha shastra shaagiyana vigasana naravamsha shastra appo janangalde kshemavum vigasanavum purogatiyum enni vekke lakshyam vekkuna samuhika samskarika naravamsha shastra shaagiyana vigasana naravamsha shastra and the third branch is archaeological anthropology puravastu naravamsha shastram endani archaeology archaeology is derived from two greek words archaeos meaning ancient and logos meaning study appo puradanam enna artham varuna archaeos um padanam enna artham ulla logos um enni rendu greek padangalil ninnana archaeology enna padam roopapettiyathu It is a study of human activity of the past. Manisha Pravartanengalai Kuruchula Padana Maana Puriyavastu Shastra. It deals with the prehistory. It is a study of the prehistory. It is a study of the past. ചരിത്രത്തിൽ എന്താണ് എഴുതപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആർക്കിയോളജിയിൽ എന്താണ് എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കാലം അതിനെയാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് Branch of Anthropology, which deals with the past culture to remain left by human is Archaeological Anthropology. Puradana Manisha Samskarangal De Avashishtangal Vali, A Samskarangal E Kurchu Padikku Giyana Puravasthu Naravamsha Shastram Chayana. Apa Engini Aana Padikku Nudu? Puradana Manisha Samskarangal De Avashishtangal Vali Aana A Samskarangal E Kurchu Avar Padikku Nudu. Archaeologist Padikku Nudu. Archaeologists examine tools, pottery and other material remains left by humans and reconstruct past. Manishar Deyim, 
മനുഷ്യന് ഉപേക്ഷിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിശോധിക്കുന്നു ഇവ മനുഷ്യന്റെ ഭൂതകാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് പുരാവസ്തു നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ ഭൂതകാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് പുരാവസ്തു നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കുന്നത് സ്കൾട്ടൻ ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഹെൽപ്പ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ഹ്യൂമൺ പാസ്റ്റ് അസ്ഥികളും ഭൗതിക ശേഷിപ്പുകളും മനുഷ്യഭൂതകാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് പുരാവസ്തു നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ഭാഷാ നരവംശ ശാസ്ത്രം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി വി സ്റ്റഡി ഹ്യൂമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജി മനുഷ്യ ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന നരവംശ ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഭാഷാ നരവംശ ശാസ്ത്രം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജി സ്റ്റഡി ഒറിജിൻ നാച്ചർ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു കൾച്ചർ ഭാഷാ നരവംശ ശാസ്ത്രം ഭാഷയുടെ ഉദ്ഭവം പ്രകൃതം അർത്ഥം ഭാഷയുടെ പുരോഗതി എന്നിവ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഭാഷയുടെ ഉത്പത്തിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വികാസത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏരിയാസ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇൻക്ലൂഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് സോഷ്യോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉപശാഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയകളാണ് ഭാഷാ ഘടനാശാസ്ത്രം സമൂഹ ഭാഷാശാസ്ത്രം ഭാഷാ ചരിത്രശാസ്ത്രം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ ഭാഷാ ഘടനാശാസ്ത്രം അതിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റഡി ഗ്രമാറ്റിക്കൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയുടെ വ്യാകരണ രീതികളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഭാഷയുടെ ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അതിൽ വ്യാകരണ രീതികളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗ്രാമറാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് മറ്റതാണ് സോഷ്യൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഇൻ കൾച്ചർ സംസ്കാരത്തിലെ സാമൂഹിക പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അഥവാ സമൂഹ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ സംസ്കാരത്തിലെ സാമൂഹിക പെരുമാറ്റമാണ് പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇറ്റ് സ്റ്റഡി ഒറിജിൻ കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇതിലെന്താണ് ഭാഷാ ചരിത്രശാസ്ത്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ ഭാഷാ ചരിത്രശാസ്ത്രം ഇതിൽ ഭാഷയുടെ ഉദ്ഭവം താരതമ്യം വർഗീകരണം എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജിക്ക് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി രണ്ട് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ആന്ത്രപ്പോളജി മൂന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി നാല് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാല് ശാഖകളും അതിൻ്റെ ഉപശാഖകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മീനിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ഈ നാല് ശാഖകളും വിശദീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു